गुड आफ्टरनून which of the following uh, is not included in the major objectives of the material management okay options are maximization of profit minimization of cost maximization of cost all of the above and uh, in, include all of the maximization of cost okay answer matra vaicha mandi option vaikenda correct answer vaikya ta okay option c ana maximization of uh, cost le अर्थात् मैटेरियल्स मैनेजमेंट डे आल्सो डिफेंड आस डार्श स्टोर्स मैनेजमेंट डे वेरी गुड स्टोर्स मैनेजमेंट एस टी ओ आर ई एस स्टोर्स मैनेजमेंट ओके थर्ड वर्स्ट डे एक्सपैंड आईएमएम इंटेग्रेटेड मैटेरियल्स मैनेजमेंट ओके वेरी गुड इंटेग्रेटेड मैटेरियल्स मैनेजमेंट ओके फोर्थ वर्स्ट डे व्हिच ऑफ़ द फॉलोइंग इज uh, the D and option L and I live in the other. L and I move on. Number uh, advantage of the other. Option D and all of the above are the correct answer. Okay, next toast. Value analysis is necessary for dash cost uh -huh. reduction. Okay, very good. Cost reduction. Value analysis is necessary for cost reduction. Next year. Value relies on dash. Uh -huh. Value. Uh -huh. Function as well as on the cost. Value uh, relies on function as well as the cost. Only mass rate is the function. Provartan and the cost in a man. That is the option of the function. Function is the option of the function. Function as well as the cost. That is the correct. Okay. Next one. Value in grade is by dash. Dash function as well as the function. The increasing, function. increasing ah. the function. Ah, then increasing the function. Function or decreasing the cost in the way that the other Chilamo Korakio chain the load, Namco value increase area, Mogia Vardipino. Penguiniana increasing the function and then decreasing the cost. But the number of question is the value increases by dash the function increase. Increasing the function. Increasing. Okay. Next. Dash is the uh, arranged acquisition of goods and services for the buying entity. Purchasing. Okay. okay. Purchasing. Uh, six hours of purchasing. Six hours of purchasing. Right to quality, right to quantity, right to price, right to vendors, right, right, right to time and right to place. Yeah, right to place. Six hours of purchasing. But you can only include the data, a lingula, include the data, 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 the the data, the the data, the data, the data, the data, the data, the data, the Import the purchase. Okay, three type of purchase number punch local purchase from supplier import purchase. Foreign country in the purchase in the import the purchase. I am PO RT import the purchase. Next question. In purchasing the starting point is dash. In purchasing starting point is the dash. There is no the recognition of the need for a material on a product or vendor, product vendor. Uh, product, like, 
then purchasing the starting point is the recognition of the need for a material or a product. So, the product is the material the needs are and the other is the other is the other is the other is the starting point is the Okay, next question. The correct sentence is the printed notice and the correct sentence. Next one. Vendor selection have dash stages, sir. Vendor selection has dash stages. Four uh -huh. stages, sir. Survey Four. stage, inquiry stage, negotiation, and the lead time. Ah, okay. Ex experience stage. Experience stage. That is why you have to say that 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 you have the time between ordering the material and getting it into the department is called dash uh, lead time. Uh, lead time. Uh, dash lead. is a two two way communication between buyer and the seller. Uh, negotiation. Ah, uh, negotiation. Negotiation. Uh, extent of negotiation is capital dash uh, capital equipment purchase. Uh, high high in capital equipment purchaser. Okay, high in capital equipment purchaser. In ABC analysis, materials are categorized into dash groups. Three groups. Uh, three groups. Which of the following? Three groups. Okay, next step. Which, which of the following item is included in low cost item? Uh, C item. Cost. Okay, C item. A item or high cost item. Uh, C item or low cost item. C item. Okay, very good. The line is correct. So, if you look at the other one, you will see the correct one. 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 Did you have the question in the job? Yes, ma'am. Did you have the questions? Did you have the question in the law? Did you have the question in the law? Yes, ma'am. Did you have the question in the law? No, ma'am. I didn't have the question in the law. I didn't have the question in the law. Okay, okay. Did you have the question in the law? Did you have the question in the law? Safira no Ikyo. I'm still not to correct you. Question on the Ike. Next, where are you? Do you can make last to the end of question? Answer called Pilia. You know, question I did the delay. Answer them covered a Ike. We know you're the Ikeo. Last to end of question. Okay, the very good. The person who occur a particular equipment is dash called dash ELA is called dash. The person ah uh, the person who occur particular equipment right. Ah, uh, Ariana. The person who occur a particular equipment is called dash ara lissi l l uh, double s double e lissi l l double s double e okay next last question is there no the total period uh, productivity of the uh, machine is called dash uh, the total period of productivity of a machine is called the dash idana physical life idana Physical life. Okay, physical life of the machine. The total period of productivity of the machine is called the physical life of the machine. Can you learn? Okay. Complete it. Any other question? System only in that another. For yet can our video lo? Okay, call Pilada. You know it. Okay, and that's why I can't take a look at the portions of the theory 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 of the
ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ആൻസർ എഴുതിയവരൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ആ ഒരു ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടൊരു ഫെമിലിയർ ആവട്ടെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എടുക്കണേ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണം ഇതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ആയ ആഡ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രേ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന വേർഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് വേർഡാണ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടുക ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് ആഡ് മിനിസ്ട്രേ എം ഐ എൻ ഐ എസ് ടി ഐ എ ആർ ഇ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അഡ്മിനി ടു കെയർ ഫോർ ഓർ ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ പീപ്പിൾ ടു മാനേജ് അഫേഴ്സ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ കെയർ ചെയ്യുക പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുക അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ അവരെയൊക്കെ നോക്കുക ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ പീപ്പിൾ ടു മാനേജ് അഫേഴ്സ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെയൊക്കെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് ടു ഫുൾഫിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗോൾസ് ഹെർബർട്ട് എ സൈമൺ ഹെർബർട്ട് എ സൈമൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താ പറയാ എന്താ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും എക്സാമിന് ഒന്നും ചോദിക്കൂല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഹർബർട്ട് എ സൈമൺ പറഞ്ഞതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ലൂതർ ഗള്ളിക്ക് ലൂതർ ഗള്ളിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാസ് ടു ഡു to do getting things done with the fulfillment of objectives already defined idinakam nirvajichittulla lakshyangalude oru poorthikaranathodu koodiyana bharana karyangal cheyendathu ennana luther gallik administration define cheyidekkunnathu just adu rendu onnu onnu paicha madhi ini adutha nokke next paragraph endha parayune Hospital administration is the governance. Governance is a government of the hospital as a business. One of the business is not the hospital administration. One of the hospital is the government of the hospital administration. ഒരു ബിസിനസ് എന്ന നിലയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭരണമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭരണമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ Administration is made up of many health care managers and the executive who handle individual department. Individual department is Kaigarin Chayuna, health care managers and executive who handle administration administration. Administration is made up of many health care managers and the executive who handle individual department. Individual department is handle the executive and health managers are in charge of administration. They are in charge of all administrative and management function of the respective department. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്തുണ്ട് ദ ആർ ഇൻ ദ ചാർജ് ഓഫ് ഓൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എല്ലാ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും മാനേജ്മെന്റ് ഫങ്ഷനും ഇതിന്റെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ അതാത് എക്സ്പെക്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതാത് വകുപ്പുകളിലെ എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ചുമതല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരങ്ക you know get okay, the duty of the administrator differ with the size and the complexity of the hospital hospital ne vale com complexity nu chenda sangirnada sangirnada 
ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മാനിപ്പവും കോംപ്ലക്സിറ്റിയും അനുസരിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടി വ്യത്യാസപ്പെടാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടെ ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഡിഫർ വിത്ത് ദ സൈസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ ചോദിക്കാം ദ ഡോ the duty of the administrator differ with the dash of the hospital in the size and the complexity of the hospital idu parnu nu parayunnundu okay kolpilla size and the complexity of the hospital adu anusaricha ee administrator inde duty vyathasa peda administrator are contact between hospital board other administrator and medical staff Administrators are contact between ആരൊക്കെ തമ്മിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവണം ഹോസ്പിറ്റൽ ബോർഡുകൾ മറ്റുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാര് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ എന്നിവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സമ്പർക്കമാണ് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആർ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ബോർഡ് അതർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ദേ ഓർഗനൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിസ് ഓവറോൾ പോളിസീസ് അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർഗനൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓവറോൾ പോളിസികൾ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് നോക്കി അടുത്തത് some administrator are in charge of hearing doctors and other staff chala administrators ne indinda charge unda in charge of hearing doctors hearing neemikkuga doctors ne neemikkuga mattulla staff gale neemikkuga ennulla oru charge undu then carry out employees evaluation employees inde evaluation valare mooli nirnayam vilayirthuga adu nadappilaakuga and directing staff meeting staff meeting gal direct cheyuga ennulla chala charge gal unda chala administrator mark edikayirunnu hearing doctors and other staff carrying out employees evaluation and directing staff staff meeting staff meeting gal akke direct cheyuga naikkuga naikkuga ennulladakka administrators inde duty aanu they they may also be accountable for the hospital public relation and the fund raising program idinu kodiyulla uttravadithu unda accountable uttravadithu unda hospital le public relation fund raising program dana samaharana program gal public relation idinella ee administrator ku uttravadithu unda since the administrators develop program for teaching and research hospital adu kondu endana administrator develop the program endinu vena for teaching and research hospital hospital le teaching research program galu adu develop cheyanulla uttaravadham undu adu kondu thanne endu avaru keep cheyanam they have to keep up with the latest advances in medicine medicine le pudhiya pudhiya karyangale etto pudhiya munnetchangal avaru nilanirthendathu athyavashyamana അതൊക്കെ അത്രയാണ് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ മെയിൻറ്റെയിൻ സെവറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിലോ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരുണ്ടോ and assistant administrators adine assist cheyna assistant administrators undayirikkum managing different departments pala department galu pala pala department galu handle cheyyan ostri administrator um assistant administrator um administrators maarokke velli hospital la undagum okay അവിടെ കുറെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാര് ഉണ്ടാകും അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എന്തിനാ മാനേജ് ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെൻ വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈസ് ഇൻചാർജ് ഓവറോൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇൻചാർജ് ഉള്ളതാണ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അതിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈസ് ഇൻചാർജ് ഓവറോൾ മൊത്തത്തിലുള്ളതിന്റെ 
ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഇൻചാർജ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ കുറെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവര് പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന്റെ കീഴിലാവാം അങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്മാരും ഉണ്ട് ഇൻ സ്മോളർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇനി ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിലോ വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മേ ബി ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഒന്നിലധികം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനായിരിക്കും ഇൻചാർജ് പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഇൻചാർജ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനായിരിക്കും ഈ ചെറിയ സ്മോളർ ഹോസ്പിറ്റൽ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഓരോരോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്മാരുണ്ടാവും എന്നാ വലിയ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിലാവുമ്പോൾ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും മോർ ഇവൻ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഒത്തിരി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്മാർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മേ അസസ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ദീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഗീവ് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ ടു ഹിയറിംഗ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ബാക്കി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മേ അസസ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ദീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം വിലയിരുത്തണം ബഡ്ജറ്റ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ബഡ്ജറ്റ് വിലയിരുത്തുകയും ആൻഡ് ഗീവ് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ ചെയ്യണം ടു ഹിയറിംഗ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ശുപാർശയ്ക്കാണ് ബഡ്ജറ്റുകൾ വിലയിരുത്തുകയും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളായിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റുകൾ വിലയിരുത്തുകയും നിയമന ശുപാർശയ്ക്ക് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ അന്തിമ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്കുള്ള ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റുകൾ അസസ് ചെയ്യുക ചെന്ന വിലയിരുത്തുക ബഡ്ജറ്റുകൾ വിലയിരുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ നിയമന ശുപാർശയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അന്തിമ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു for this dipar and give final approval to hearing recommendation recommendation and such name name and shubharshakya andima anumadi nalgiyum cheyunu okay ini idu important aanu ningal note cheythu padikka elements of administration edekkana administration de elements gal edekkya kadangal edekkana avada nokke പോസ്റ്റ് കോർബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ഒ എസ് ബി സി ഒ ആർ ബി അത് പോസ്റ്റ് കോർബ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഓരോന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആണ് പിന്നെ അത് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ പോസ്റ്റ് കോർ ദെൻ സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അല്ലെ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദി എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അത് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഓരോ ഇതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് അപ്പൊ ഫുള്ള് നമ്മൾ പഠിക്കണം പോസ്റ്റ് കോർബ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്തിനെയാ കാണിക്കുന്നത് planning planning o nu parnya organizing s s stands for staffing d directing c coordinating r reporting b endana budgeting appo adile orono ingane orono eduthu choyikka ta previous question paper la kandittunde idu ഇൻ പോസ്റ്റ് ദെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ തന്നിട്ട് അത് എന്തിനെ കണക്കാക്കുന്നു അതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുക പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് കിട്ടിയ ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എത്തിയാണ് പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാറില്ലേ ഏ പ്ലാൻ ചെയ്യാറില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോകാം ഏ പ്ലാൻ ചെയ്യാറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാം ഏ നമ്മള് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഔട്ടിങ്ങിന് പോകാം നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്താ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി നീഡഡ് ടു ഗെയിൻ എ ഡിസൈഡ് ഗോള്
നമ്മൾ ഒന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാം എനിക്കൊരു ചുരിദാർ വാങ്ങണം എന്താ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താ ചുരിദാർ വാങ്ങണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം ആ ഒരു ആഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ ആഗ്രഹിച്ച ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ സൺഡേ സൺഡേ എല്ലാ പോകുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒഴിവാണ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം പാർട്ടി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ പോകാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും വീട്ടിലെ ചെലവുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലെ ഇത്രയാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇത്രയോ ഇതുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നിനും ഇത്ര ഇത്ര എമൗണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പത്രത്തിന് ഇത്ര അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്തിനാ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ഒരു കറക്റ്റ് എല്ലാ വിധം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് വേണം അത് എന്താ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണ് അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡാഷ് ഇട്ട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഡാഷ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി നീഡഡ് ടു ഗെയിൻ എ ഡിസൈഡ് ഗോൾ ഒരു ഗോൾ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അതിന് വേണ്ടി അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പ്ലാൻ ചെയ്യും നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് പോകാം അല്ലെ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഫോർമോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായ ഫോർമോസ്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അങ്ങനെ പറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇത് ആദ്യത്തേതും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടു അറ്റൈൻ ഡിസൈഡ് ഗോൾ എന്താ ആഗ്രഹിച്ച നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം ആഗ്രഹിച്ച റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തേതും പ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടു അറ്റൈൻ ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച റിസൾട്ട് എന്താണ് ആ ആഗ്രഹിച്ച റിസൾട്ട് കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അല്ലെ എന്തിന് നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് അത്യാവശ്യമാണ് ആ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസൂത്രണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആഗ്രഹിച്ച റിസൾട്ട് കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തേതും പ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു ആരും ഇല്ല അല്ലെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ല പ്ലാനിങ് അതിൽ പി എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാൻ അപ്പൊ അവിടെ ഡാഷ് ഇട്ടും ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഡാഷ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അത് രണ്ടും നോക്കി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെയാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്താ മലയാളം സംഘടിപ്പിക്കുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണ്ടേ ഓർഗനൈസിങ് ഓക്കെ ഓർഗനൈസിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഏകോപിപ്പിക്കുക കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഏകോപിപ്പിക്കുക ആൻഡ് അലോക്കേറ്റിംഗ് അനുവദിക്കുക മീനിങ് അറിയില്ലാത്തവര് ഈ മീനിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ allocating anuvadikkuga coordinating ekopipikkuga a firms firms nanna sthapanam resource in order to execute its plan endha parneykanada oru sthapanathinte paddathigal oru sthapanathinte paddathigal nadappilaakkunnathinu vendi adinte resource gal coordinate cheyikkum anuvadikkum cheyyunnathana organizing nammal oru onnu adinte resource vena അല്ലെ നമുക്കൊന്ന് വൈകുന്നേരം സിനിമയ്ക്ക് പോണം അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിന് നമുക്ക് ടു വീലർ വേണം അപ്പൊ എന്റെ ടു വീലർ കേടായിരിക്കും എനിക്കൊരു ടു വീലർ വേണം നമ്മളത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെ നമുക്കത് ആ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള റിസോഴ്സുകൾ അത് ഏകോപിപ്പിക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഘടിപ്പിക്കുക ഓർഗനൈസിങ് ഇതും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഡാഷ്
വകുപ്പുകൾ അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ഘടന വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ഫോർ ആളുകളെ ഫോർ പീപ്പിൾ അവരുടെ പൊസിഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി വിത്തിന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊസിഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നിവ എന്നിവയൊക്കെ എന്നിവയുടെ ഒരു ഘടന വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ സ്ട്രക്ചർ for our people position department and the activities within the firm okay and organize it and sanghadip it in the next staffing and staffing staffing which is the name of the staff will be named staffing is the process of finding the right worker shariya jodi kare ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് വെറുതെ ഉള്ള നമ്മൾ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ശരിയായ ജോലിക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റിക്രൂട്ടിംഗ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിയമിക്കുക റിക്രൂട്ട് നിയമിക്കുക റിക്രൂട്ടിംഗ് to fill a job position or role or a job position ad fill cheyano alle role fill cheyano vendite endino aa jolly like avare recruit cheyi neemikkunu ad engeniya recruit cheyana nalla qualified aayittulla experienced aayittulla seriyaya work ne kandetti aa or job position like avare recruit cheyina prakriyana staffing ennu parayunnathu clear aayo അതും നമ്മൾ ഫിലിന്റെ ബ്ലാൻസ് ചോദിക്കാട്ടോ ഡാഷ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ദ റൈറ്റ് വർക്കർ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട് ആൻഡ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ദം അതിനെന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് ക്ലിയർ ആയല്ലേ ശരിയായ വർക്കേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുന്നു എങ്ങനെയാ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ശരിയായ വർക്കേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ആ ജോബ് പൊസിഷൻ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഡയറക്ട് ചെയ്യും ഡയറക്ട് ചെയ്യുക ഗൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ അവർക്കൊരു മേൽനോട്ടം കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഡയറക്ട് ചെയ്യണം ഡയറക്ടിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ മാനേജേഴ്സ് Direct and guide and to oversee the performance of the workers to attain goals already determined. In other words, we have to do this as 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 we have to do this. സ്റ്റാഫുകളുടെയൊക്കെ ആ പ്രകടനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവരെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓവർസീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മാനേജേഴ്സ് ഈ സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവരെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഒക്കെ പ്രകടനത്തെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുക ഗൈഡ് ചെയ്യുക ഓവർസീസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് ഡയറക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡയറക്ടിംഗ് ഷുഡ് ബി ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഹൃദയമായിരിക്കണം ഡയറക്ടിംഗ് ഷുഡ് ബി ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് സെന്റൻസ് Directing should be the heart of the management process. That should be the heart of the management process. We are not directing. Directing in the bar in the management process in the for the EMI. Clear I am. Okay. At the Dana coordinating. Coordinating which in the ego be picking up. A lot of the name would be me chaka. Coordinating. Coordinating. ഏകോപിപ്പിക്കുക കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ദ യൂണിഫിക്കേഷൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഏകീകരണം മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചോ അറിയില്ലാത്തൊരു ഏകീകരണം യൂണിഫിക്കേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ സംയോജനം സംയോജനം എല്ലാത്തിനെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് സംയോജനം സംയോജനം സിങ്കോണിഫിക്കേഷൻ സിം 
സേഷ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സേഷ്യൻ സിംബോളിസേഷ്യൻ സമന്വയം അവരെ സമന്വയിപ്പിക്കുക എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ സിംക്രോണിസേഷൻ ഓഫ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ എഫക്ട് എഫേർട്ടുകൾ അവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി ഒരു സംയോജനമാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ് ടു ഗീവ് യൂണി യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമൺ ഗോൾ പിന്തുടരുക പെർസ്യൂട്ട് പൊതു ലക്ഷ്യങ്ങള് കോമൺ ഗോൾ പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങള് പിന്തുടരുന്നതിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഐക്യം നൽകുന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ എഫേർട്ടിന്റെ ഏകീകരണമാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനെ ഏകീകരി ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് is the unification integration synchronization of the effect of group members synchronization nu parnya ichala samanyam ellathine samanyipikkuga annalla meaning samanyam it is unification nu cha ekikaranam integration nu cha endana samyojanam സിംഗോണിസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സമന്വയം ആർക്കടെ എഫേർട്ട് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ എഫേർട്ട് അവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ഒരു സംയോജനം ഏകീകരണം ഒക്കെയാണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ് ടു ഗീവ് ദി യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമൺ ഗോൾ ഒരു പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് പിന്തുടർന്നതിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഐക്യം നൽകുന്ന ഗീവ് യുണി യുണൈറ്റി ഐക്യം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഐക്യം നൽകുന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ എഫേർട്ടിന്റെ ഏകീകരണമാണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഡാഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അവിടെ ഡാഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡാഷ് ഇസ് ദ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് സിംഗോണിസേഷൻ ഓഫ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഏതാണ് കോ ഓർഡിനേ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ടിംഗ് മീൻസ് ടു ദ ഫോർമൽ സിസ്റ്റം വെയർ ബൈ റിലവന്റ് നീഡഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഫർണിഷ് ടു മാനേജ്മെന്റ് ഫർണിഷ് ടു മാനേജ്മെന്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ട് ഫോർമൽ വേയിൽ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഔപചാരിക സംവിധാനമാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും അപ്പൊ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വെറുതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോരാ ഒരു ഔപചാരിക ഒരു എന്താ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക അത് കൊടുക്കുക അല്ലെ okay reporting means to the formal system whereby relevant needed information is furnished to management with the help of reports continuously thus report is the essence of any management reporting system underline cheyidu kya sentence thus the report adagonde report ennu parayna edana essence aanu essence of any management reporting system മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എസൻസ് ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ദസ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ദ എസൻസ് ഓഫ് എനി മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ ദൻ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ദ മീൻസ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ട് എത്രമാത്രം ആ റിപ്പോർട്ട് നോക്കി അറിയാം അല്ലെ എത്രമാത്രം പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആണോ അല്ലെ പെർഫോമൻസ് കുറവാണോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ റിപ്പോർട്ട് എന്താ റിപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ മീൻസ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സെന്റൻസ് കൂടി
it would provide the means of checking the performance performance prakadanam performance parishodikkunnathulla margangala report provide cheyunnu provide the means of checking the performance performance check cheyunnathulla margangala report nalgunnu ini next next aanu budgeting nu parayya budgeting budget nammal idarilla oru budget ithra rupee aavunnu ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഇടും അല്ലെ ഒരു ചുരിദാർ വായിക്കണം അപ്പൊ ഇത്ര രൂപ ഏകദേശം ബഡ്ജറ്റ് ആവുന്ന നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ ഇത്ര എമൗണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയും നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ബഡ്ജറ്റിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ബഡ്ജറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബഡ്ജറ്റിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് എ പ്ലാൻ ടു സ്പെൻഡ് മണി എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ പണം ചെലവാക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്ലാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ബഡ്ജറ്റിംഗ് അഗ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സെന്റൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് എ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് എന്തിനാ ടു സ്പെൻഡ് മണി പണം ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് അഗ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സെന്റൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് എ പ്ലാൻ ടു സ്പെൻഡ് മണി ഒരു പൈസ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ചെലവാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്ലാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പെൻഡിങ് പ്ലാൻ ഈസ് കോൾഡ് എ ബഡ്ജറ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ദ സ്പെൻഡിങ് പ്ലാൻ ആ സ്പെൻഡിങ് പ്ലാൻ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് പണം പണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതിനൊരു പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറ ആസൂത്രണം ചെയ്യും ആ സ്പെൻഡിങ് പ്ലാനെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇടാറ് എന്തെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് ഇടാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം പൈസ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവാക്കണം നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ അത് അത് നമുക്ക് എന്താണ് അത് നമുക്കൊരു പ്രോസസ് ആന്ന് പറയാം അല്ലെ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യാണ് എത്രമാത്രം പണം അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം ആ സ്പെൻഡിങ് പ്ലാനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ആ ചെലവഴിക്കുന്ന ആ തുക അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട ദ സ്പെൻഡിങ് പ്ലാൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്തെന്ന് പറയാ ബഡ്ജറ്റ് മേക്കിംഗ് ദിസ് സ്പെൻഡിങ് പ്ലാൻ അലോ യു ടു ഡിസൈഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വെദർ യു വിൽ ഹാവ് ഇനഫ് മണി ടു ഡു ടു ഡു ദിങ്സ് യു റിക്വയർ ടു ഡു ഓർ വാട്ട് like to do adu nokke endha parneyana ee spending appo nammal etra tholam idu paisa spend cheyunu adiniyana budget nu parayunathu ee spending plan undakkunathina nammal cheyyandatho allengil cheyyan aagrahikkunnatho aaya kaaryangal cheyyan ningalku vendathra panam undo nammada kayila athra tholam panam undo enna munkooti theermanikkan ee budgeting നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ ചെയ്യല്ലോ അപ്പൊ ആ പ്ലാനിൽ ഇത്ര രൂപ ഒരു ആയിരം രൂപ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടു അപ്പൊ അത്രയും പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാൻ ബഡ്ജറ്റിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്രയും പൈസ ഉണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാലോ ഇത്ര രൂപ ബഡ്ജറ്റ് ആയി അല്ലെ ബഡ്ജറ്റിങ് നമ്മൾ ഇത്ര രൂപ ബഡ്ജറ്റിങ് വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മള് അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ അത്രത്തോളം പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാനും ബഡ്ജറ്റിങ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ദെൻ ബഡ്ജറ്റിങ് ഈസ് മിയർലി ബാലൻസിങ് എക്സ്പെൻസ് വിത്ത് ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബഡ്ജറ്റിങ് എന്നത് ചെലവുകള് വരുമാനവുമായി എന്ത് ചെയ്യുക സന്തുലിതമാക്കുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബഡ്ജറ്റിങ് ഈസ് മിയർലി ബാലൻസിങ് എക്സ്പെൻസ് വിത്ത് ഇൻകം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപയാണ് എനിക്കൊരു ഇൻകം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ അതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഇത്രയോ ഒരു ഇൻകം ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ ഓക്കെയാണ് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്റെ കയ്യിലെ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അല്ലെ മിച്ചമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഓക്കെ ആര്യ കൃഷ്ണനാണോ ലീവ് ചെയ്തോ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ അത്രയും പൈസ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചുരുക്കും അല്ലെ
ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഈസ് മിയർലി ബാലൻസിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വിത്ത് ഇൻകം അതും ബഡ്ജറ്റിംഗ് അതിനും സഹായിക്കും നമ്മുടെ ഇൻകവുമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെലവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് ആകെ ഒരു ഇൻകം പതിന് ആയിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടണേന്നൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഇൻകം ആയിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എല്ലാം ഇത് നമ്മള് എക്സ്പെൻസ് എഴുന്നൂറ് രൂപയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവിടെ ഒരു മിച്ചം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇൻകവുമായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും ബഡ്ജറ്റിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും ഇതിനകത്ത് എല്ലാനും ചോദിക്കും കേട്ടോ പോസ്റ്റ് കോർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ വേർഡ്സും ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും എന്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചോദിക്ക അതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്ക ഓരോ ഇതും ഈ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു പ്ലാനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഓ ഓർഗനൈസിങ് എസ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് പിന്നെ അടുത്ത റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് അതെല്ലാം നോക്കാം പിന്നെ ഓരോന്ന് ഡാഷ് ഇട്ടാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഓരോന്നിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിന്റെ മാൻസിൽ ഏതാന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് സ്പെൻഡിംഗ് പ്ലാൻ സ്പെൻഡിംഗ് പ്ലാൻ ഈസ് കോൾഡ് ബഡ്ജറ്റ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് എ പ്ലാൻ ടു സ്പെൻഡ് മണി അതിനെന്താ പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോൾസ് റോൾ എന്തൊക്കെ റോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോളുകൾ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോൾസ് ഇന്റർപേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള റോളുകൾ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോൾസ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള റോളുകൾ ഏതൊക്കെയാ ഫിഗർ ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തലവൻ ഹെഡ് തലവൻ ലീഡർ നേതാവ് ിയേസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ധം ഒരു നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം ഇതൊക്കെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോൾസിൽ വരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാ റോൾ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷണൽ റോൾസ് ഇൻഫർമേഷണൽ റോൾസ് ഏതൊക്കെയാ മോണിറ്റർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക നിരീക്ഷിക്കുക ഡിസെമിനേറ്റർ പ്രചരിപ്പിക്കുക പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവൾ ഡിസെമിനേറ്റർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവൾ പിന്നെ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ വക്താവ് നല്ലൊരു വക്താവ് ആയിരിക്കണം സ്പീക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വേണം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം നല്ലൊരു വക്താവ് ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷണൽ റോൾസിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഡിസിഷണൽ റോൾ ഡിസിഷൻ തീരുമാനപരമായിട്ടുള്ള റോളുകൾ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് എൻട്രി പീനിയർ സംരംഭകൻ എൻട്രി പീനിയർ സംരംഭകർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹാൻഡ്ലർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ ഇതൊക്കെ ഡിസിഷണൽ റോൾസിൽ വരുന്നതാണ് എൻട്രി പീനിയർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹാൻഡ്ലർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് റിസോർട്ട് അലോക്കേറ്റർ റിസോർട്ട്സ് അനുവദിക്കുന്ന ആള് നെഗോഷിയേറ്റർ നെഗോഷിയേറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ആരാണ് നെഗോഷിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗോഷിയേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് അല്ലെ Conduct negotiation. The person who conduct negotiation is called the negotiator. Charcha Karan. That's the decisional roles. Why is it called administrative roles? No, 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 no. Interpersonal roles, informational roles, decisional roles. Okay. Now are the skills. What are the skills that are available? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ സ്കില്ലുകളാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കഴിവുകൾ വേണം ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കഴിവ് വേണം ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് വേണം ഏതൊക്കെയാ നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡിൽ നോളജ് അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം അത് കൂടാതെ എന്താണ് എക്സ്പേർട്ടൈസ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം അതിന് നല്ല പ്രാവീണ്യം വൈദിക്ത്യം 
വൈദഗ്ധ്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡിൽ അറിവും അതുപോലെ പ്രാവീണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസ് ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു വർക്ക് വെൽ വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു വർക്ക് വെൽ വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞേക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസിൽ വരുന്ന ഏതാ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ to work well with the other people mattulla aalukalumayitte work cheyanulla aa oru skill venam pravartikkanulla kalivu venam ini adutha nokke conceptual skills manasa kaanal okay conceptual manasa kaanal avarona manasila kaanayittulla kalivu venam the capacity to think and the justice about the abstract and the complex situation with the concern the organization or you organization ali or sanghadaneye baadikkuna sangeernamayittulla sahajaryangala nigood abstract ornya nigoodam sangeernamayittulla karyangale kuriche chindikkanum adu manasilaakkanumulla kalivu venam or you organization ബാധിക്കുന്ന സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് ചിന്തിക്കുവാനും അതുപോലെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് വേണം ഇത്രയും സ്കിൽസുകളാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസ് വരുന്നുണ്ട് കൺസെപ്ച്വൽ സ്കിൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് മൂന്നും ഏതൊക്കെയാണ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ റോളും നോക്കാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോൾസ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷണൽ റോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസിഷണൽ റോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുപടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഓൾ എബൌട്ട് റണ്ണിങ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ എ സ്മൂത്ത് മാനർ സ്മൂത്ത് മാനർ ഇവിടെ ഇവിടെ ചോദിക്കാം ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സുഗമമായി നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചുരുക്കി നമ്മൾ പറയാണ് എന്താ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സുഗമമായി നടത്തുക ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് മാനർ അല്ല സുഗമമായി നടത്തുക റൺ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നടത്തുക റണ്ണിങ് ചെയ്യുക നോർമലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുക റണ്ണിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയണ്ടേ എന്താ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സുഗമമായി നടത്തുക എന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ സെന്റൻസ് Hospital administration is all about running the department in a large manner. In a smooth manner. Department is a smooth manner. Although some roles may involve different patient care, many hospital administrators maintain little to no patient contact. സാധാരണയായിട്ട് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കടെ റോളുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യന്റ് കെയറ് ഉൾപ്പെടാം രോഗി പരിചരണം നേരെ പേഷ്യൻസിനോടൊക്കെ അവര് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യന്റ് കെയറ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന്റെ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ചില റോളുകളിൽ നമ്മള് നേരിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് കെയർ വരാമെങ്കിലും ഓക്കെ മെനി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മെയിൻ്റ് ലിറ്റിൽ ടു നോ പേഷ്യൻറ്റ് കോൺടാക്ട് എന്നാൽ മിക്ക ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരും പേഷ്യന്റുമായിട്ട് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് നടത്തുന്നില്ല ശരിക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന്റെ റോളിൽ വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യൻറ് കെയർ എന്നുള്ളത് അവർക്കുടെ റോൾസിൽ റോളുകളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യമാണ് നേരിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ് കെയർ രോഗി പരിചരണ എന്നുള്ളത് 
പക്ഷെ മിക്ക ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവര് പേഷ്യന്റുമായി ഡയറക്റ്റ് നേരെ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നില്ല ദേ മേ ഹാവ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലൈക്ക് മാനേജിംഗ് ഫിനാൻസ് like managing finance finance manage cheyuka ensuring the department needs regulatory needs department inde aavashyangalum neendrana aavashyangalum regulatory needs idakke urappu varuthuga ensure cheyuka ensuring the department needs department inde aavashyangalu allengil regulatory needs okke inde cheyuka urappu varuthuga and a hearing high quality staff here it is and the name it you got high quality role of staff in a name it you got it all hospital administrators in their responsibility of what is not on a underline data they did can a hospital administrators in their responsibility where in the managing finance finance manager ensuring the department means department in the meet ആവശ്യങ്ങളെ എന്തൊക്കെയാ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക റെഗുലേറ്ററി നീഡ്സുകൾ എൻഷുർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാഫ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുക ദീസ് പ്രൊഫഷണൽ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വർക്ക് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലിനിക്സ് കോർപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി ഓക്കെ ഈ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഈ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർക്ക് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കുകൾ കോർപ്പറേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ ആരോഗ്യ സംഘടനകളിൽ ഇവർക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനാകും ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് ഈ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ ജോലി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പ്രൊഫഷണൽ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വർക്ക് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ പല പല ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷനില് വിച്ച് കൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലിനിക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികളിലൊക്കെ ജോലി കണ്ടെത്താനാകും ഇത്രയാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് എടുത്തോളൂ രണ്ട് പേജ് ഇന്ന് നമുക്ക് എടുത്തോളൂ രണ്ട് പേജ് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ പോയില്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അത് പോസ്റ്റ് കോഡ് എന്നുള്ളതിലെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓരോ ലെറ്ററും എടുത്തു ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ആർ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ബി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻസും തരാം അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് പിന്നെ സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്ടിങ് കോർഡിനേറ്റിങ് പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിങ് ബഡ്ജറ്റിങ് പിന്നെ നമ്മള് റോൾസ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്റർപേഴ്സണൽ റോൾസ് ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷണൽ റോൾസ് ഉണ്ട് ഡിസിഷണൽ റോൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് സ്കിൽസുകളാണ് ഏതൊക്കെ സ്കിൽസുകളാണ് ടെക്നിക്കൽ സ്കില് ഹ്യൂമൻ സ്കില് കൺസെപ്ഷൻ സ്കിൽ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇത് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സുഗമമായി നടത്തുക എന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ ലൈൻ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഓൾ എബൌട്ട് റണ്ണിങ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ എ സ്മൂത്ത് മാനർ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സുഗമമായി നടത്തുക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സുഗമമായി നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് അവർക്കടെ ഒരു റോൾസ് ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യന്റ് കെയർ എന്നുള്ള റോള് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മിക്ക ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സും പേഷ്യന്റും ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് പല പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാനേജിംഗ് ഫിനാൻസ് എൻഷുറിംഗ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മീൻസ് റെഗുലേറ്ററി മീൻസ് ഹെറി ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാഫ് പിന്നെ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ദീസ് പ്രൊഫഷണൽ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വർക്ക് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹോസ്പിറ്റല് ക്ലിനിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾ
എല്ലാവരും കൊണ്ട് വായിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു